视频呢，可能对之前看过我上一支视频的同学来说不是太陌生，因为我之前就说我这个视频要分享一下之前买的一些彩妆品，然后哒哒，这里就是我的这支视频啦。最主要呢，这个视频里面我想要说一些 MAC 的化妆品和我竟然购买到了许多之前上一季 MAC 的 Limited Edition 的东西，就非常的特别的一个过程。我等会儿会在视频里面。详细告诉大家，和几个彩盘，这次我买的特别多的眼影类的东西，所以说东西还蛮多了。那我就不说太多的话了，让大家来看一下我这次的美妆采购大分享吧。先来说 MAC 家的东西，这次我去 MAC 店里面，我是想要专门买两样东西，一个是 lip liner， 一个是一个定妆散粉。就只买两样东西，结果我后来又买了差不多，你们不知道看得到吗？就里面一袋就是好多东西啦。第一个呈现比它是叫 Double Time， 是一个偏。粉调的 rose tone 玫瑰色系的一个唇线笔，它好多 YouTuber 啊，然后那些 celebrity 他们都很爱用唇线笔，这样可以勾勒出一个更加比较夸张大一点的嘴唇。我其实很喜欢那种美式的画法。对，给大家看一下这一支笔就是这个样子的，我已经用过了，用过几次了。对，是一个比较 nude 的颜色，这样子。就是说，它对于我们白色皮肤的人来说，就不会显得太突兀。个人而言，我比较推荐这种比你的嘴唇稍微深一个色度的颜色来 overline 你的嘴唇。对，这个是叫 Mineralize Skin Finish Natural。之前好早，我初高中的时候就买过这一个，那个时候还在那个上面有块透明的包装里面，但我非常非常不喜欢用那个粉。我觉得有可能是因为我不知道怎么去用它，所以说经过这么多年，就是对彩妆的一个理解了解，我想再重新尝试一下这块粉。它这个粉是比较有光泽度的，挺绵密的。我以前初中的时候，我用这块粉是直接当呃底妆上，所以说有可能那是为什么我的底妆一直显得不是很好看。所以说这次我想把它当做一个定妆粉来试一下，它的光泽感啊和各个用。我好多人都推荐这一块，我想一定有它的道理。第二个 Mac 的东西，接下来这一堆东西呢，要跟大家说一个小故事。我为什么会买它们，就是因为它那个 Sales 之前我有去过几次嘛，他也认识我，他就很 nice 的，就跟我说话聊天这样子。我就问他，我说啊，我说我每次我都买到你们 Limited Edition， 我说我之前只寄过哪几样哪几样哪几样，我就告诉他嘛。结果他跟我说，他说哦，他我们现在还有点 Overstock， 就是之前没有卖掉的那一些 Limited Edition 的东西。我说啊，真的吗？你们这店里面有没有？他说有啊。我那个时候你们知道我的心情吗？简直就是，就是那种。我难以言语，就是非常非常非常的激动震惊。首先说两个，就是去年夏天的 A Wash and Dry Collection 的两块，它这两块是非常非常的火。你在网上，如果你要去那种 eBay 啊、Amazon 上买，应该都要就是比它原本的价格贵好多。加上这两块，我的整个脸上上色彩的就有一个整个 collection 了，因为我之前就有抢到这一块就很火的高光粉，但是其实这块它叫是叫高光粉，但是我觉得是跟，呃，就是当腮红用吧、啊，比较适合一点。好，第一个这个腮红是颜色叫 crisp white。这样子的一个颜色，就最主要你看它这个包装特别漂亮，是一个这样子渐变的荧光色，黄蓝绿这样子，对，就是这么一个橘色的，夏天非常适合用在脸部，淡淡的也不是太深。这个 bronzer 阴影粉是非常非常的火，看一下这个包装是不是太漂亮。我每次都会被包装给吸引，而里面的东西，我认为都差不多啦，就是这个样子的一个 bronzing powder。它这个呢，摸上去就是那种感觉蛮绵密的，然后它这个颜色是偏。棕调的就没有偏那种暖色调，所以说你可以把它当做一个扫在这个沟里面打阴影，或者是你想整个脸稍微的把脸色弄得暖一点，也可以用这个粉。对，包装是第一位，其他的再说。<笑>接下来这几样都是他后来拿出来的，我一看就很喜欢。
这个颜色叫做 Exquisite Eagle。它这个香槟金颜色非常的漂亮，它里面带一种蓝色和粉色的色，所以说它上在眼窝前面应该是非常漂亮的。然后它这个金棕色里面也是带色的。MAC 加 Mineralize 的产品，它的粉质都是偏粗，就不是说如果你偏偏向于喜欢日系啊那种很细致的粉质，有可能 MAC 加的东西不适合你，因为它们的粉质是较粗的。下面一个眼影哦，我太喜欢它这个名字了，这个叫 Pass Midnight， 过了午夜之后，这是一个紫色加粉色的 duo， 两个颜色，也是很漂亮，比较粗的粉质，这紫色里面有带那个粉色的闪光，然后那个粉色是偏白。偏白光，所以说你也可以上在眼窝卧蚕那边。接下来这一个我是特别激动，因为这个之前在网上也非常的火。它的名字叫做 Gilded Night， 就是镀了金的黑夜。有，它这名字太棒了吧！这颜色也搭配的非常好，一个是纯正的金和纯正的黑，这个黑色里面有带银色的闪光。如果你想要做比较 smoky 烟熏的。眼妆效果的话，你可以把它放在眼位，然后往上扫。你晚上灯光打在这种闪光因子上面，就会显得你的眼睛特别特别的朦胧。接下来这个是四色眼影，也是 Mineralize 的系列，就是矿物粉质的系列。这个我已经试过色了，四个颜色的，因为我之前看了一个文章，说今年的 trend， 今年春夏的眼妆的风格，它比较偏向于就是粉蓝、粉红这样子，比较 pastel y 比较那种马卡龙色系的眼妆嘛。然后我一看到这一个，我就简直是把持不住了，这粉色、蓝色就是完全是那种很 pastel 的。颜色啊，对不对？然后这个白色里面是偏黄光，这个棕色就是基本上的大地色系，大家都可以用到。所以说，有时候出去你一个小的眼影就够了，你不用大一整个彩盘，就蛮轻便方便的。为什么会买这一个彩盘？是因为我之前用了它，也是这一个系列的那个肤色修整的彩盘，我非常非常喜欢，所以说想尝试一下它这整个 collection 里面的其他东西。这个是我到丝芙兰里面抢到的。为什么我说抢？是因为它根本还没有在外面的柜台上面展示，也没有 tester 那些，所以说我就问他们的工作人员，我说啊，你可以到后面去帮我看一下有没有那个东西吗？我就在那边一直会 bother 他们。如果你想要买到，就是人家还没有买得到的东西，你就一定要去问柜台的小姐，你就说你可不可以到后面的 stock 看一下有没有我想要的东西。我想非常谢谢你这样子。就是，对你要是这样子问他嘛，结果他就拿出来了。然后这一盘，因为我之前在网上看过那些功课，美妆很多美国的美妆博主他们都已经拿到这一盘了，所以说我有看过试色，也知道它的质地是我那种喜欢的。它里面有两个雾面色。这肉色和这个颜色，其他都是不是说带闪，它是属于那种有光泽感质地的眼影粉。我也不会说它是眼影粉吧，因为它的质地就完全是像那种 cream 一样。你大家如果用过 Make Up Forever 的眼影，就知道他们家的眼影和 Make Up Forever 的眼影这次的 formula 是几乎相同，它的质地就是那种很 creamy 很 creamy， 就 creamy 到有点像一个呃膏状。然后它会变成粉状，当你擦在手上，我给它一下试两个，试三个我最爱的颜色吧，这三个，对，是不是显色度也很强？然后它这整一盘都是呃大地色系，所以说每天用都非常适合。现在只有丝芙兰有的卖是 exclusive 的，在 Tarte 的网站上我也没有再找到 ，Ulta 也没有。所以说，如果大家喜欢，就千万不要犹豫了，是一个每天工作啊、上学都非常适合的一个盘子。嗯，为什么我到现在才买这个？因为之前就把它忘了嘛。我非常非常喜爱 chocolate bar， 就是也是来自 Too Faced。哦，我是那个 Simon Sweet Chocolate， 非常喜欢那一个。然后这一个之前一直是买不到 out of stock， 然后最近就是火。慢慢的，这个火气降下来以后，就才买得到。其实这样的彩盘，你不要被它一下看到有吓到，有什么红色、绿色。
你把这两个颜色给遮住以后，你有没有发现整个彩盘就是完全的大地色系？你适合每天上妆用。然后你这种粉红色啊、红色、绿色，其实你有时候可以加一点 pop of color 啊的时候，你就可以用这两个颜色，再加上它这个。白色是非常非常漂亮，它里面的珠光有一种说不清的黄光、粉光、蓝光，就是那种综合性的质感，就质地的亮闪，就非常非常的漂亮。我最爱的颜色是这个，嗯 ，Satin Sheet 和 Cafe a l l u t e 它所有的名字都是根据巧克力周围的那种名字而取的，对每个名字我也都超喜欢。如果大家想看我用这一盘或者任何我刚刚分享的东西，在我眼睛上的试色或者是做出来的妆感的话，那记得要告诉我想看哪一个的试色和分享喽。Stila 家的一个 primer 妆前乳，它这个妆前乳是说试色型的妆前乳，就是它可以调整你的肤色。我已经用了两次了，非常喜欢。它最主要的功能，我不会说完全的给你调整肤色，但是是淡淡的一层敷在你脸上。我没有看出它对我持妆效果有多强，因为我每次上完妆以后还会喷一个定妆的喷雾嘛。但是这一款它的滋润啊、保湿效果是完全没得话说。因为我一上完这一款，再上我的粉底液的时候，我就发现我鼻子旁边的干纹就完全就不见了，就是这么的神奇。你们说好玩吗？再接下来一个彩盘是我在网上在别人手里面买来的，嗯。因为这是 limited edition， 然后我看到网上有卖这个，所以说我就决定要买了。看一下它的包装，因为它上面有那种蓝色的光，在现在这个光下看不出。但是我会放一个 clip 给你们看一下，它的上面的包装是很漂亮的一个蓝色，在 Bobbi Brown 平时的黑色上面加了一点那样子的设计。打开就是这样子的，比较大地色系的颜色。粉色、雾面色、带闪光的都有，然后最主要，它这个眼影盘的名字就叫做，好像叫做 Nude and Blue 吧。它这个包装有点蓝色的系，所以说它这下面包括了一个蓝色，这个深蓝色我觉得是超美。对，有时候做烟熏妆的时候，不一定完全要用黑色、咖啡色，这种深蓝色也是会创造出一个比较不一样的妆感效果。如果你们觉得我只会买彩妆品的话，那绝对是一个 no no no， 因为我还累积的买了一些护肤品啊什么的，就在这个视频里面先不一一和大家陈述了。如果这个视频再继续下去的话，就有点太长了。如果大家想看我其余的一些。护肤品啊，保养品的购买分享的话，那切记要给这个视频一个赞，也别忘了 subscribe 订阅我的频道，这样子你以后就不会错过我任何一支上传的视频哦。如果大家想有任何的要求，让我做眼妆啊和试色这样子的分享的话，那我非常愿意做那样子的视频。切记把你们的 request 告诉我在下面的 info bar 里面哦。希望你们喜欢这支视频，那就下次再见吧。拜拜。